السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد من قناة معلوماتي ومنوعاتي توتي أنتونا في فيديو اليوم سنتحدث عن أضرار شعر القطط وانتشاره في المنزل والفراش القطط هي من الحيوانات الأليفة التي يستأنس الإنسان تربيتها والقطط حيوانات تعيش مع الإنسان ولا تسبب له أي ضرر وتنتشر تربية القطط في الكثير من البلدان الأجنبية والعربية كذلك وتتميز القطط عن غيرها من الحيوانات بقدرتها على التعامل مع الأشياء بكلتا يديها والتواصل مع القطط الأخرى من خلال صوتها المعروف باسم المواء بالرغم من جمال تربية القطط واستئناس الإنسان بذلك إلا أن القطط تعتبر عاملا مساعدا تؤدي لإصابة الإنسان بالعديد من المشكلات والأمراض خاصة بسبب شعرها الذي يتساقط في كافة أرجاء البيت وعلى الأرض والفراش أضرار شعر القطط بخلاف ما يعتقده البعض فإن شعر القطط لا لا يؤدي بتسبب مرض معين ولكنه يؤدي لحدوث حساسية عند البعض تجاه القطط وشعر القطط وسيلة نقل سريعة للأمراض التي تصيب القطط وإصابة الإنسان بها ومن هذه الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب شعر القطط عند لمسه هي التهاب ملتحمة العين تسبب إحمرار في العينين وخروج الإفرازات والصديد من العين وهو من الأمراض التي يمكن علاجها عند الإنسان والقطط على حد سواء حيث تستخدم المراهم العينية والقطرات ولتفادي الإصابة بالتهاب الملتحمة ينصح بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد لمس القطة كذلك ينصح بعدم ترك الحرية والمجال أمام القطط للتنقل بحرية في المنزل والجلوس على الفراش مرض القوباء فنسبة 40% من القطط تحمل مرض القوباء ويعد هذا المرض أشهر الأمراض التي تنقل العدوى للإنسان من القطط ويؤدي مرض القوباء لظهور بقع حمراء على الجلد ويصاحبها حكة مزعجة ومتزايدة التكسوبلازما وهي من الكائنات وحيدة الخلية وتصيب القطط في حال تناول القطط للحوم الغير مطهوة بشكل جيد أو عند تناول لحوم الطرائد المصابة والقطط المصابة بالتكسوبلازما تخرج البويضات في البراز لمدة أسبوعين على أقل تقدير وقد يحمل الشعر المتساقط من القطط العدوى ويصيب الإنسان النزلات المعوية والتي تحدث بسبب ميكروبات الكمبيلوبكتر والسلمونيلا حيث أن بعض القطط تحمل هذه الأنواع من الميكروبات وعند إصابتها للإنسان فإنها تسبب التقيؤ والإسهال وللوقاية من هذه الميكروبات ينصح بارتداء القفازات عند تنظيف القطط وأيضا غسل اليدين جيدا بعد لمس وملاعبة القطط التهاب اللوزتين والحلق ويحدث هذا الالتهاب بسبب الإصابة بالميكروب السبحي ويتم علاجه بتناول المضادات الحيوية ويمكن الوقاية من هذا الميكروب بعدم السماح للقطط بوضع فمها في طعام الإنسان الفيروسات مرض السعار وهو من الأمراض القاتلة التي قد تصيب القطط والإنسان وتصاب القطط بهذا المرض عند تعرضها لخدش أو عضة من حيوان أو آخر مصاب ويمكن أن ينتقل المرض للإنسان عند تعرضه للعض أو الخدش من قط مصاب أو عند تلوث جرح الإنسان بلعاب القطط بكتيريا الهيلوكوبكتر بيلوري تسبب هذه البكتيريا حدوث القرحة في المعدة والإثنى عشر عند الإنسان ويمكن أن تنتقل هذه البكتيريا للإنسان عند تلوث طعام الإنسان بفضلات وبراز القطط ولهذا ينصح باستمرار بإبعاد القطط عن أماكن تحضير وإعداد الطعام وأيضا غسل اليدين جيدا بعد لمس القطط نصائح للتعامل مع حساسية القطط بالرغم من حقيقة أن القطط يمكن أن تسبب الحساسية إلا أن ذلك قد لا يمنع بعض الأشخاص من امتلاك قطة لذلك إليكم بعض النصائح التي يمكن من شأنها أن تقلل من فرصة حدوث الحساسية أولا تقييد وجود القطة في المنزل إذا كنت تعاني من حساسية تجاه القطط فقد ترغب في إبعاد القطة عن غرفة نومك وقصرها على غرفة محددة في المنزل ثانيا غسل اليدين باستمرار تأكد من غسل يديك بالماء والصابون قبل لمس وجهك أو فرك عينيك ثالثا استخدام أجهزة تقنية الهواء تقلل أجهزة تقنية الهواء من حساسية القطط بالإضافة إلى مسببات الحساسية الأخرى التي قد تكون عالقة في الهواء مثل عث الغبار رابعا تنظيف القطة باستمرار يمكن أن يؤدي إعطاء قطتك حماما إلى تقليل الوبر 
مع الحفاظ على قطك أنيقا ونظيفا خامسا استخدام مضادات الهستامين استشر طبيبك أو الصيدلي المحلي حول أفضل مضادات الهستامين المناسبة للحساسية التي تعاني منها غالبا ما يمكن علاج الأعراض الشائعة مثل سيلان الأنف بالأدوية الفموية بينما يمكن استخدام قطرات العيون المائية لتخفيف انتفاخ وتورم العيون كان هذا فيديو اليوم من قناة معلومات ومنوعات توتي أنتونا أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم